জৈব সার জৈব সার উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয় উৎসের বিভিন্ন পর্যায়ের অবশিষ্টাংশ এর অন্তর্ভুক্ত যা পচে জৈব সার উৎপাদন হয় এবং ইহা মাটিতে পুষ্টি সরবরাহের জন্য এবং মাটির ভৌত অবস্থা উন্নয়ন করার জন্য মাটিতে যোগ করা হয় জৈব পদার্থের অন্তর্ভুক্ত হল এক প্রাণী সার দুই ফসলের অবশিষ্টাংশ খামারের আবর্জনা প্রাণীর গোবর মূত্র ঘাস ফসলের অবশিষ্টাংশ ইত্যাদি তিন বসতবাড়ির আবর্জনা ফল ও সবজির অংশ চার কৃষি শিল্পের আবর্জনা আখের আবর্জনা খোল মোলাসেস হাড়ের গুঁড়া রক্তের গুঁড়া মাছের গুঁড়া ধানের তুষ কাঠের গুঁড়া ইত্যাদি পাঁচ সিভেজ সালজ ছয় কাঠ তৈরির অবশিষ্টাংশ সার সার হল মাটির সংশোধনকারী যা তৈরি হয় মল ও মূত্র এবং মাঠের আবর্জনা দ্বারা এছাড়াও এটি আমাদের কাছে খামারের সার বা স্থায়ী সার হিসেবে পরিচিত ব্যাপকভাবে সার দুই প্রকারের এক খামারের সার প্রাণীজ উৎস দুই সবুজ সার উদ্ভিদ উৎস খামারের সার প্রাণীজ আবর্জনা লিটারের সাথে প্রধানত খড়ের বেশি বা কম শক্তিশালী খণ্ডাংশের সাথে মিশ্রিত করা হয় যা মাটিতে সার যোগ করার জন্য ব্যবহার করা হয় খামারের সার হল গবাদি পশু শিল্পের উপজাত গোবর মূত্র এবং খড়ের তৈরি যা সাধারণত আবরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয় গোবর প্রধানত হজমহীন মিনারেল এবং মূল প্রধানত হজমকৃত মিনারেল থেকে আসে যা প্রাণী দ্বারা গৃহীত হয় এবং পরে তরল হিসেবে পরিত্যাগ হয় সবুজ সার সবুজ সার বলতে বোঝায় চাষকৃত উদ্ভিদ কাঁচা অবস্থায় মাটিতে যোগ করা যাতে মাটিতে জৈব পদার্থ যোগ হয় এবং চাষাবাদ ও হিউমাস পুনর্যোগ না হওয়ার ফলে ক্ষয়প্রাপ্ত মাটির গঠনকে পুনরায় সংস্কার করে এই উদ্দেশ্যে যখন ফসল চাষ করা হয় তখন তাকে সবুজ সার বলে শস্য পর্যায়ে যখন সবুজ সার ব্যবহার করা হয় তখন তাকে সবুজ সারকরণ বলা হয় যে কোনো লতা জাতীয় উদ্ভিদ সবুজ সার ফসল হিসেবে ব্যবহার হতে পারে কিন্তু লিগিউমিনেস পরিবারের ফসল উত্তম কারণ এটি বাতাসের নাইট্রোজেনকে ফিক্স করতে পারে উদাহরণ ধৈঞ্চা আফ্রিকান ধৈঞ্চা সান হেম্প মটরশুটি সয়াবিন মুগবিন মাসকলাই ইত্যাদি ব্যবহার করা হয় কারণ এক দ্রুত বর্ধনশীল দুই গভীর মূলি তিন নডিউল গঠন করে চার অনুপযোগী অবস্থায় বেঁচে থাকতে পারে ফসলের বয়স যখন পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন দিন ফুল আসার পূর্বে হবে তখন চাষ দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে রাইজোবিয়ামের অন্তর্ভুক্তকরণ অধিক জৈব ভর পাওয়ার জন্য বেশি উপকারী হয় রোপা আমন লাগানোর এক সপ্তাহ পূর্বে মাটির সাথে ধৈঞ্চা একত্রিত করার প্রয়োজন তা না হলে প্রতিযোগিতা হবে কম্পোস্ট জৈব সার যা বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী উৎসের আবর্জনা থেকে তৈরি হয় তাকে কম্পোস্ট বলে কম্পোস্ট তৈরির জন্য যে সকল উপাদান ব্যবহার হয় তা হল এক মরা পাতা দুই খড় তিন আগাছা চার কচুরি পানা পাঁচ বসতবাড়ির আবর্জনা যেমন অপ্রাচ্য খাদ্য ছয় খাওয়ার পর ফল ও সবজির অবশিষ্টাংশ সাত পৌরসভার আবর্জনা আট কাঠের গুঁড়া নয় চামড়া শিল্পের আবর্জনা দশ ধানের কুড়া কম্পোস্টিং কম্পোস্টিং হল জৈব অবক্ষয়যোগ্য জমাকৃত জৈব আবর্জনার অনুজৈবিক পরিবর্তন যা প্রকৃতিতে বিস্তারকারী ব্যাকটেরিয়ার ছত্রাক এবং অ্যাক্ট্রোনোমাইসেটিস দ্বারা সংগঠিত হয় এই উপাদানগুলো একটি স্তরের উপর আরেকটি স্থাপন করতে হয় প্রত্যেক স্তর পঁচিশ থেকে তিরিশ সেন্টিমিটার পুরু হতে পারে তুপের প্রশস্ততা এক দশমিক পাঁচ থেকে দুই মিটার হওয়া উচিত এবং উচ্চতা এক দশমিক পাঁচ মিটারের বেশি হওয়া উচিত নয় অনুজৈবিক কার্যবলি ত্বরান্বিত করার জন্য উপাদানের দুই স্তরের মাঝে মাটি বা কাঁচা গোবর দেওয়া উচিত তুপের উপরে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে নিয়মিত পানি প্রয়োগের মাধ্যমে স্তূপকে আর্দ্র রাখতে হবে এক দশমিক পাঁচ থেকে দুই মাস পরে স্তূপকে উলট পালট করে দিতে হবে যাতে পচনসম হারে হয় কম্পোস্ট তৈরি হতে চার থেকে ছয় মাস সময় লাগবে উচ্চ তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা 
দ্রুত পচন কার্য সম্পাদন করে সামান্য পরিমাণে ইউরিয়া ও টিএসপি যোগ করলে কাঁচামালের পচন দ্রুত হয় যেমন খড় আখের আবর্জনা ধানের কুড়া যার খুব মন্থর পচন হয় 